Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Yine 3D yayınlarından güzel bir soru. Bu e, işte aritmetik ortalama e, ondan sonra e, açıklık değeri bunun üzerine güzel bir soru. Arkadaşlar sizler için bir çözmeye çalışalım. Bir veri dizisindeki en büyük eleman ile en küçük eleman arasındaki farkı açıklık denir. 3 nolu matematik denemesine katılan 5 öğrencinin matematik netlerinin 2 nolu matematik denemesine göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. E, bu 5 öğrencinin 3 nolu matematik denemesindeki netlerin oluşturduğu veri dizisinin açıklık değeri sıfırdır. 5 kişinin 2 nolu matematik denemesindeki netlerinin aritmetik ortalaması 27 olduğuna göre 2 nolu denemede yapılan en fazla net kaçtır? Arkadaşlar bence gerçekten güzel bir soru. Mesela şurası önemli. Bu 5 öğrencinin 3 nolu matematik denemesindeki netlerinin oluşturduğu veri dizisinin açıklık değeri kaçmış? Bakın sıfırmış. Açıklık değeri nasıl anlatılmış peki? Bir veri dizisindeki en büyük eleman ile en küçük eleman arasındaki farkı açıklık değeri deniyormuş. Demek ki arkadaşlar 3 nolu deneme yapıldıktan sonra netlere bakıldığında en büyük elemanla en küçük eleman yani yapılan en fazla netle en az net arasında bir fark kalmamış ki... Bizim açıklık değerimiz sıfır gelmiş. Bu bana şunu söylüyor. En yüksek netle en düşük net birbirine eşit. Dolayısıyla bütün netler birbirine eşit. Yani 3. sınav sonunda herkes aynı neti yapmış. Birbirinden farklı netler bulunamadığı için arkadaşlar en büyük en küçük de gelmemiş. Hepsi birbirine eşit olmuş. Dolayısıyla açıklık değerimiz de sıfır gelmiş. Bence bu güzel bir şey. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi normal e, yorumumuza dönelim. E, 2 nolu'dan 3 nolu'ya geçtiğimizde de, netlerdeki değişim bu şekilde. Yani mesela diyelim ki şu öğrencimiz ilk deneme 10 net yapmışsa, ikinci denemede bunu 5 net pardon, ikinci denemede 10 net yapmışsa, üçüncü denemede bunu 5 arttırıp 15'e çıkmış. Örneğin şu öğrencimiz işte 20 net yapmışsa ikinci denemede, üçüncü denemede 3 azaltarak 17'ye düşmüş. Bu mantıkla düşüneceğiz. Demiş ki bakın 2 nolu matematik denemesindeki netlerin aritmetik ortalaması 27. 5 tane öğrencimiz var. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Bütün netlerin toplamı bölü kişi sayısı. Burada kişi sayımız 5. Netlerimizin toplamını ne ile göstersek? Demek ki toplam net sayısını 5'e böldüğümüzde biz 27'ye ulaşmışız. Demek ki ikinci denemedeki net toplamımız 27 çarpı 5'ten 135'miş arkadaşlar. Şimdi biz e, hangi öğrencinin kaç yaptığını bilmiyoruz ikinci denemede. Ama toplam net sayısının 135 olduğunu biliyoruz. Birinci öğrenci netlerini 5 arttırmış. O zaman üçüncü denemede net toplamı ikinci denemeye göre buradan 5 artmış. Buradan 8 artmış. Buradan da 1 artmış gibi düşünebiliriz. Yani şu azalmalar hiç olmasaydı 5, 8 daha 13, 1 daha 14 deyip toplam net sayımız olan 135'i 14 arttırıp kaça çıkartacaktık? 149'a çıkartacaktık. Ama iki kişi de netlerini düşürmüş. 1 düşüren, 3 düşüren, 4 azaldığı için 149 eksi 4'ten 3. deneme sonundaki toplam net sayısının 145 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki 3. denemedeki toplam net sayısı 145. 3. denemenin bir özelliği daha vardı. Neydi arkadaşlar? Herkes aynı netleri yapmıştı. Açıklık değerimiz sıfırdı arkadaşlar. 5 e öğrenci var. Toplam 145 net var. Herkes aynı netleri yaptıysa 145 bölü 5'ten herkesin kaçar net yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 29'ar net yaptığını söyleyebiliriz. Demek ki 3. deneme sonunda herkesin 29 neti varmış. Peki e, normalde biz 2. denemede herkesin e, her birinin kaçar net yaptığını bilmiyorduk ama şöyle bir tablomuz var 2'den 3'e geçerken. Ve biz 3. denemede herkesin kaç net yaptığını biliyoruz 29. 1. öğrenci netlerini 5 arttırıp 29'a çıkmış. Demek ki 2. denemedeki netleri 29-5'ten kaçmış arkadaşlar 24. 2. öğrenci netlerini 8 tane arttırınca 29 nete ulaşmış. Demek ki ilk denemedeki net sayısı 29-8'den kaçmış 21. 3. öğrenci bir tane net düşürmüş ve 29'a düşmüş. O zaman onun ikinci denemedeki de net sayısı 30'muş. Aynı mantıkla dördüncü öğrencimiz 32 olmalı ki 3 tane düşürdüğünde 29 nete düşsün. Son öğrencimiz, öğrencimiz de ikinci denemede 28 net yapmış ki netlerini bir tane arttırınca 29 nete çıkmış olsun arkadaşlar. Peki bize ne sorulmuştu? 2 nolu denemede yapılan en fazla net kaçtır? 2 nolu denemedeki net sayılarını hesapladık. Baktığımızda en yüksek netin normalde 32 olduğunu sonra 3. denemede 29'a düştüğünü görüyoruz. O zaman aradığımız cevabın E şıkkı 32 gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar yine 3D'den güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Bu soruyu da belki çözmüş olabiliriz. Ee, yani soruyu hatırlıyorum ama çözümlerimiz de var mı onu hatırlayamadım. Tekrar karşımıza çıktığı için ben bir çözmek istedim. İzlemeyen arkadaşlarımız da varsa daha önce çözmüşsek onlar da inşallah buradan izlemiş çözmeye çalışmış olur. Aşağıda verilen bir duvar prizi ile toplam sayısı 30 olan 4 bölmeli ve 3 bölmeli prizler kullanılarak cep telefonları şarj edilecektir. Bu prizler ile aynı anda en fazla 79 telefon şarj edilebildiğine göre 4 bölmeli priz sayısı kaçtır? 
Arkadaşlar bence buradaki mantık şu. Şu en fazla 79'dan kasıt şu. Örneğin bu şeklimize ulaşalım. Oradan 79'u yorumlayalım. Şu anda biz sadece bu prizleri kullanılarak kaç tane telefon şarj edebiliriz? Şimdi bu zaten duvarda aktif halde. Normalde biz buna şarj aletimizi takabiliriz. Ama bunları da aktif hale getirmek için bunların fişlerini de takmamız gerekiyor. Bence şöyle düşünülüyor. Bunun prizi, fişini buna takarız. Sonra bunun fişini de bu aktif hale geldiği için bunun bir tanesine takarız. Baktığımız zaman iki tane e, girişimiz iptal olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane giriş kalmış olur elimizde. Ve biz buradan en fazla 6 tane telefonu şarj edebiliriz. Mantığımız bu şekilde gitmeli. Kaç tane iptal oldu? Bunun fişini buna, bununkini de buna taktığımız için iki tane iptal oldu. Peki bundan bir tane daha olsaydı? Diyelim ki bunun fişini de buradan birine takacaktık. Bu sefer 3 girişimiz iptal olacaktı. Yani zaten şu duvarda olduğu için bu yandakiler kaç tane ise o kadar girişin iptal olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela bir tane daha olsa onu da bir sonrakine takardık. 4 giriş iptal olurdu. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Peki toplamda şu 4'lü ve 3'lülerden kaç tane varmış? 30 tane varmış. Demek ki buradaki giriş sayılarını biz saysak. Bunlardan daha sonra kaç tanesi iptal olacak? Her birini bir, son, bir öncekine ya da bir sonrakine falan takacağımız için 30 tanesi iptal olacak ve biz onları şey, telefon şarjı için değil sadece bunları aktif hale getirmek için kullanmış olacağız. O 30 tane giriş iptal olduğu durumda biz en fazla kaç giriş kullanabiliyormuşuz? 79. Demek ki o iptal edenlerin dışında açıkta 79 tane giriş kalıyor. O zaman 79 artı 30'dan toplamda 109 tane aslında girişimizin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu duvardaki de dahil şunlar da dahil o 30 tanenin bütün girişleri dahil aslında bizim 109 tane girişimiz var ama bu 30 tanenin fişlerini birbirlerine takacağımız için arkadaşlar 30 tanesi iptal oluyor ve 79 girişe ulaşmış oluyoruz. Peki duvardaki ve buradaki 30 tanenin bütün girişleri bize 109 giriş veriyor. Duvardakini bir kenara koysak arkadaşlar bu bir kenarda beklese. Buradaki ve dörtlü ve üçlülerin toplam giriş sayısının 109 eksi birden kaç olduğunu söyleyebiliriz. 108 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu an bizim elimizde 30 tane bu dörtlü ve üçlülerden var ve onların bütün girişlerinin iptal olanları da ekledik ya arkadaşlar bütün girişlerini Dahil toplam 108 tane girişimizin olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yapalım bize 4 bölmeli priz sayısı sorulmuş. 4 bölmeli diyelim 3 bölmeli diyelim. 4 bölmeli bize sorulduğu için bundan x tane olsun. Toplam 30 tane olduklarından 3 bölmeliler de 30 eksi x tane olsun. 4 bölmelilerin yani 4 girişlerin her biri bize 4 giriş vereceği için 4 x tane giriş gelmiş olur. 3 girişlerin her biri bize 3 tane giriş vereceği için 3 çarpı 30 eksi x tane giriş de buradan gelir. İşte bu toplam bize 109 eksi 1'den bulduğumuz 108'i verecektir arkadaşlar. Buradan 4 x artı 90 eksi 3 x eşittir 108 deriz. X'imiz de 108 eksi 90'dan 18 olarak bulunmuş olur. Demek ki 4 bölmeli priz sayımızın B şıkkı 18 olması gerekir arkadaşlar. Burada şöyle bir yöntem de izleyebilirdik. Şimdi bunun bir girişini zaten bunun fişini buna taktık. Bir sonrakini bu üçlüyü buna takınca buradaki dört tane değil artık kaç tane kullanabileceğiz buradan? Üç tane. Şimdi benim buraya koyduğumu da ekleyip gideceğim ya otuz tane var ya. Buna eklediğimizde bunun bir tanesi iptal olacak. Kaç tane kalacak? İki. Yani aslında dörtlü priz, dört tane girişi olan prizimiz üçlüye dönüşmüş olacak. Üç tane girişi olanlar da ikiliye dönüşmüş olacak. Oradan da ilerleyerek üçlü ve ikili üzerinden de tabi bu sefer yetmiş dokuz üzerinden de gidebilirdik. Yani yetmiş dokuz eksi bir yetmiş sekiz eşittir diyerek bunu üçlü bunu ikili gibi düşünerek de sorumuzu çözebilirdik. Bu yoldan çözdük. Oradan da çözülebilir. Umarım bu çözüm de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.